असलम स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे एम सी क्यूज़ ऑफ चैप्टर नंबर सेवन सो एम सी क्यूज़ हैं हमारे पास सेवन पॉइंट वन ये हमारा टॉपिक कवर करते हैं यानी एक्सरसाइज का सेवन पॉइंट वन क्वेश्चन जो होता है या कोई भी पॉइंट वन क्वेश्चन जो है वो एम सी क्यूज़ पर बेस कर रहा होता है सो अब हम एम सी क्यूज़ स्टार्ट करने लगे हैं सो नंबर वन एस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मॉलिक्यूल डू नॉट लीव देयर पोजिशन नंबर ए इज सॉलिड नंबर बी इज लिक्विड नंबर सी इज गैस एंड नंबर डी इज प्लाज्मा सो हमसे पूछा गया है पहले एम सी क्यूज के अंदर कि कौन सी ऐसी स्टेट है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स अपनी पोजिशन चेंज नहीं करेंगे यानी एक जगह से उठ के दूसरी जगह पर नहीं चले जाएंगे सो so, अगर हम देखें सॉलिड्स की बात करें ठीक है तो सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स इतने कॉम्पैक्ट होते हैं यानी इतने जुड़े होते हैं साथ साथ कि वो अपनी पोजीशन छोड़ के नहीं जा सकते ठीक है और कुछ इनके अंदर फोर्सेस भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो भी ज़्यादा होती हैं उसकी हम बात ना भी करें लेकिन ये मॉलिक्यूल इतने ज़्यादा इकट्ठे जुड़े हुए होते हैं कि अगर उन्हें एनर्जी मिल भी रही है तो वो सिर्फ अपनी जगह पर ही वाइब्रेट करेंगे ऐसा नहीं होगा कि वो यहाँ से छोड़ के इसको कहीं और चले जाएँ ठीक है तो कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते वो हमारे पास आ जाती है सॉलिड स्टेट सो नंबर ए इज द राइट ऑप्शन कि सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते सो नंबर टू इज विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज द लाइटेस्ट वन सो हम ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन कौन से गिवन है नंबर ए इज कॉपर नंबर बी इज मर्करी नंबर सी इज एलोमिनियम एंड नंबर डी इज लेट सो so, हमारे पास जो सबसे लाइटेस्ट है अकॉर्डिंग टू दीज फोर ठीक है वो है हमारे पास एलोमिनियम मरकरी सबसे ज़्यादा डेंसर है उसके बाद कॉपर आ जाता है फिर लेड आ जाता है एंड उसके बाद एलोमिनियम आता है इसका मतलब है कि एलोमिनियम सबसे लाइटेस्ट वन है इन बाकी तीन के अंदर से ठीक है ऑल दो की इससे लाइटेस्ट भी पाए जाते हैं लेकिन इन चार ऑप्शन के अंदर जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है वो है एलोमिनियम सो so, हमारा राइट ऑप्शन इज द सी ऑप्शन कि एलोमिनियम जो है वो सबसे लाइटेस्ट वन सब्सटेंस है हमारे पास ठीक है नंबर थ्री इज द एस ए यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल विच इज इक्वल टू नंबर ए इज टेन टेन पावर फोर न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर नंबर B is वन newton meter per square. Sorry, वन newton per meter square. Number C is टेन uh, power टू newton per meter square. Number D is टेन power थ्री newton per meter square. So हमारे पास pressure का पूछा गया है जिसके unit pascal b होते हैं लेकिन pascal को भी किसके equal कहा जाता है सो so, हम प्रेशर का सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या है प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया ठीक है फोर्स हमारे पास क्या होती है न्यूटन एंड एरिया का जो है हमारे पास यूनिट दैट इज मीटर स्क्वेयर सो अगर ये पावर यहाँ ऐड हो रही है यानी पॉजिटिव साइन के साथ है अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगी नेगेटिव साइन के साथ ठीक है सो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर अगर किसी चीज़ के साथ कुछ भी ना लिखा हो इट मीन्स वहाँ पर वन एग्जिस्ट करता है ठीक है सो so, हमारा जो प्रेशर का यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर भी होता है जिसको हम पास्कल भी कहते हैं ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है ठीक है तो पास्कल हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है वन न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर सो द बी इज़ द राइट ऑप्शन कि वन न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर जो है वो पास्कल के इक्वल होता है नंबर फोर्थ इज वट शुड बी द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द ग्लास ट्यूब टू कंस्ट्रक्ट आ वाटर बैरो सो so, एक वाटर बैरोमीटर बनाने के लिए हमें ग्लास की कितनी लेंथ चाहिए होगी ये हमारा जो टॉपिक है उसमें गिवन था कि अगर हमें ग्लास बैरोमीटर बनाना है यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेक करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ बैरोमीटर और उसमें भी हमारे पास दो टाइप्स थी मरकरी का बैरोमीटर था या वाटर बैरोमीटर तो जो मरकरी का था उसमें तो हमें ज़्यादा लेंथ नहीं चाहिए थी वन मीटर तक चाहिए थी लेकिन अगर ग्लास को यूज़ करके हमने ग्लास बैरोमीटर बनाना है तो उसके लिए हमें चाहिए थी टेन पॉइंट थ्री फोर मीटर या उससे ज़्यादा की लेंथ ठीक है सो हम यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं कि हमें ऑप्शंस क्या क्या गिवन है नंबर ए इज पॉइंट मीटर नंबर बी इज़ वन मीटर नंबर सी इज़ टू मीटर एंड नंबर डी इज़ एलेवन मीटर सो हमें एग्जैक्ट फिगर तो नहीं दिया गया हुआ लेकिन हमें ये ज़रूर बुक में मैंशन किया गया था कि इससे ये वैल्यू की ग्लास बनानी पड़ेगी ग्लास ट्यूब या इससे ज़्यादा की इट मीन्स जो 11 मीटर है 
वो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा D1 वन इज द इलेवन मीटर ठीक है सो जो हमारे पास अप्रोक्सीमेट लेंथ आ रही थी वो थी इलेवन मीटर तो हमने इलेवन मीटर को ही टेक करना है नंबर फिफ्थ इज अकॉर्डिंग टू द आर्शीमीटर्स अप थ्रस्ट इज इक्वल्स टू नंबर ए इज वेट ऑफ डिसप्लेस्ड लिक्विड नंबर बी इज वॉल्यूम ऑफ द डिसप्लेस्ड लिक्विड नंबर सी इज मेस ऑफ द डिसप्लेड लिक्विड एंड नंबर डी इज नन ऑफ दिस आर्शीमीटर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जितनी भी अपवर्ड फोर्स किसी भी बॉडी पे लग रही होती है वो किस चीज के इक्वल होती है वो उस पूरे पानी के वेट के इक्वल होती है जिसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट डाल दिए ठीक है कोई भी हम ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं तो इसके ऊपर जो एक अपवर्ड फोर्स लग रही है वो किसके इक्वल है वो इस पानी के वेट के इक्वल है ये जो भी लिक्विड हम यूज करें उस पूरे के वेट के इक्वल है इट मीन्स के ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन के अपथ्रस फोर्स किसके इक्वल है वेट ऑफ लिक्विड जिसके अंदर हमने बॉडी को डाल दिया डिस्प्ले डिस्प्लेस्ड ठीक है जिसके अंदर हमने बॉडी को डाला है उस वाटर या उस लिक्विड के वेट के इक्वल होगी तो अब हम नेक्स्ट वन करते हैं दैट इज द नंबर सिक्स द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ नंबर ए इज पास्कल्स लॉ नंबर बी इज द होक्स लॉ नंबर सी इज आर्शीमीटर्स प्रिंसिपल एंड नंबर डी इज प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन सो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को हम किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग या किस लॉ के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं तो हमने आर्शीमेडस प्रिंसिपल जो था उसके साथ ही आर्टिकल पढ़ा था जिसमें हमने ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को फाइंड आउट किया था इट मीन्स कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो हमें आर्शीमेडस प्रिंसिपल हेल्प आउट करेगा सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन सो यहाँ से हम इसको लेस कर लेते हैं वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड एंड नंबर सिक्स पे हमारे पास आ जाता है सी दैट इज आर्शी मीटर्स प्रिंसिपल एंड आर्शी मीटर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम क्या करें हम किसी भी बॉडी की डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं सो नंबर सेवेंथ इज अकॉर्डिंग टू द होक्स लॉ नंबर ए स्ट्रेस इन टू स्ट्रेन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट नंबर बी इज स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट नंबर सी इज स्ट्रेन ओवर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट एंड नंबर डी इज स्ट्रेस इज इक्वल्स टू स्ट्रेन सो हमें पूछा गया है कि होक्स लॉ के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट राइट वन है ठीक है सो आप देखें कि हमने पढ़ा था कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के ठीक है होक्स लॉ ने हमें बताया कि जितना हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा ठीक है ये हमारे पास एक स्टेटमेंट बन गई थी अब हमने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म किया तो कांस्टेंट आ गया एक कांस्टेंट आया तो हमारे पास आ गया इनटू स्ट्रेन एंड स्ट्रेस और हमें जो ऑप्शंस हैं उनमें खाली कॉन्स्टेंट पूछा गया ठीक है इक्वल के बाद सिर्फ कॉन्स्टेंट आ रहा है इट मीन्स अगर यहाँ पर स्ट्रेस है तो स्ट्रेन नीचे आके डिवाइड हो रहा है Which will become equals to constant. So हमारा जो B option है वो right option है जिसमें कहा गया है कि stress over strain equals to constant. So B option is the right option. Stress over strain equals to constant. So ये था हमारा सेवेंथ वन एम सी क्यू नंबर एट इज द फॉलोइंग ऑफ द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ ऑफ अ स्प्रिंग आर ड्रॉन ऑन द सेम स्केल आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो फ्रॉम एट टू टेन ठीक है जो एट टू टेन आपको एम सी क्यूज की स्टेटमेंट गिवन है उसमें आपने ग्राफ्स को देख के बताना है कि कौन सा राइट ऑप्शन होगा सो हम इन ग्राफ्स को पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम इजिली सॉल्व कर सकें बाकी नोमेरिकल्स को यहाँ से हम देख लेते हैं नंबर ए पे जो हमारे पास फोर्स एंड एक्सटेंशन यानी एक्स के दरमियान जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से ठीक है नंबर बी हमारे पास जो है वो इस तरह से ये फोर्स एंड ये एक्सटेंशन है नंबर सी पे हमारे पास आ जाता है ग्राफ इस तरह का फोर्स एंड एक्सटेंशन के दरमियान एंड नंबर बी डी में सॉरी हमारे पास इस तरह का ग्राफ आ जाता है ठीक है एफ एंड एक्स 
सो so, ये है हमारे पास ग्राफ अब हमसे पूछा गया है नंबर एट स्टेटमेंट है विच ग्राफ डज नॉट ओबे हुक्स लो कि इन चारों के अंदर से कौन सा ऐसा ग्राफ है जो हुक्स लो को ओबे नहीं करा पहली बात है कि हमें पता होना चाहिए कि हुक्स लो के स्टेटमेंट क्या है ठीक है हुक्स लो के अकॉर्डिंग जितना स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा ठीक है हुक्स लो हमें यही बता रहे विद इन द इलास्टिक लिमिट अब यहाँ पे देखें आप क्या कर रहे हैं हम एक फोर्स uh, प्रोवाइड कर करते जा रहे हैं ठीक है एक फोर्स हम प्रोवाइड करते जा रहे हैं यहाँ पे फोर्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है लेट सपोज जीरो वन टू थ्री फोर ठीक है लेकिन क्या हो रहा है कि कुछ भी चेंजिंग प्रोड्यूस नहीं हो रही ठीक है जितनी पहले पे खड़ा था पहले पॉइंट पे अगर बॉडी इस तरह की थी लेट सपोज एक हम लोग डस्टर की बात करें हमने इस पे हैमर को हिट करवाया यानी हमने फोर्स लगा लगाई स्ट्रेस अप्लाई किया लेकिन इसकी शेप में कोई भी फर्क नहीं आया तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई कि ये शेप लेट सपोज थ्री पे थी और थ्री पे ही रही ठीक है हमने अगेन इसके ऊपर और ज्यादा फोर्स लगाई ठीक है हमने फोर्स की वैल्यू बढ़ा दी फिर भी ये थ्री पे रहा हम और बढ़ाते गए लेकिन कोई भी चेंजिंग प्रोड्यूस नहीं हुई इसका मतलब है कि सी ग्राफ जो है हमारे पास वो हुक्स लो को ओबे नहीं कर रहा हम स्ट्रेस अप्लाई भी कर रहे हैं लेकिन कोई चेंजिंग प्रोड्यूस नहीं हो रही ठीक है तो हुक्स लो हमें कहते हैं कि अगर हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो कोई ना कोई चेंज जरूर प्रोड्यूस होना चाहिए सो इस ग्राफ के अंदर कोई चेंजिंग प्रोड्यूस नहीं हो रही इट मीन्स ये हुक्स लो को ओबे नहीं कर रहा सो so, एट uh, का जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं एट एम सी क्यूज का राइट right ऑप्शन है सी वन के ग्राफ सी जो है वो हुक्स लॉ को ओबे नहीं करेगा ठीक है द नेक्स्ट वन इज नंबर नाइन विच ग्राफ गिव द सिंपलेस्ट वैल्यू सॉरी स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट सो इन तमाम ग्राफ के अंदर से कौन सा ऐसा ग्राफ है जो हमें स्प्रिंग कांस्टेंट की सबसे छोटी वैल्यू देगा ठीक है पहली बात है हमें पता होना चाहिए कि ये स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट ये होता है कि हम में कहा जाता है कि फोर्स जितनी हम अप्लाई कर रहे हैं उतना ही चेंजिंग प्रोड्यूस हो ठीक है वही बात होगी कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ अब जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं हमारे पास एक कॉन्स्टेंट आ जाता है विच इज के वो क्या होता है हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट ठीक है सो हमने इसको फाइंड आउट करना है इट मींस बाकी वैल्यूज को एक तरफ कर लें एंड इट विल बिकम इक्वल्स टू के तो के को अगर हमने बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा फोर्स बढ़ानी पड़ेगी एंड एक्सटेंशन कम करनी पड़ेगी और अभी हमें के की वैल्यू कम चाहिए इसका मतलब है के किसके इनवर्स प्रोपोर्शनल है वन ओवर एक्स के ठीक है सो K को अगर कम करना है तो x की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी तो अगर हम देखें कि कौन से केस में x की वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो वही वाला केस या वो वाला ग्राफ हमें K की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू शो करेगा ठीक है तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें K x की वैल्यू कौन सा ग्राफ जो है वो सबसे ज़्यादा शो कर रहा है लेट सपोज हम यहाँ पर वैल्यूज मैंशन कर लेते हैं ज़ीरो वन टू थ्री फोर ठीक है यहाँ पे वन टू थ्री फोर इसी तरह से यहाँ पे कर लें जीरो वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर एंड यहाँ पे भी हमने की हुई है या वन टू लिख दें एंड ये जीरो वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है तो हमें स्प्रिंग कांस्टेंट अगर कम चाहिए इसका मतलब है एक्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा होनी चाहिए यानी ग्राफ का ये जो लाइन है वो एक्स पे जाके एक्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा उस पर होनी चाहिए अब यहाँ देखें तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है अप्रोक्सीमेटली थ्री ठीक है इस केस में देखें हमारी कितनी आ रही है वैल्यू फोर ठीक है अगर आप अपनी बुक में देखेंगे आपको साफ फर्क नजर आएगा जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि एक्स की वैल्यू किस में ज्यादा आ रही है और किस में कम आ रही है इसमें भी अगर आप देखें तो वो एक कांस्टेंट है ठीक है वो बढ़ ही नहीं रही अगर इस केस में देखें तो ये सबसे ज्यादा यहाँ पे एक्स की वैल्यू है ठीक है इसका मतलब है कि जो डी ग्राफ है वो हमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू देगा के की कॉन्स्टेंट के सबसे कम वैल्यू किस केस में है हमारे पास डी केस में क्यों क्योंकि एक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा है जो चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो उसका क्या मतलब होता है कि एक चीज को पढ़ाने से दूसरी कम हो जाएगी या दूसरी को पढ़ाने से पहली कम हो जाएगी तो हमारे पास K और X जो थे इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे इसका मतलब है X की वैल्यू पे डिपेंड कर रहे हैं कि K बढ़ेगा या कम होगा 
तो अगर इसकी हमने छोटी वैल्यू चाहिए के की हमें उतना ही एक्स बढ़ाना पड़ेगा एंड हमारे केस में जो डी ग्राफ है उसमें एक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा है तो ये था हमारा राइट ऑप्शन डी वन नेक्स्ट इज टेंथ विच ग्राफ गिव द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ठीक है अब हमें पूछा गया है कि पहले तो हमें कहा था कि सबसे छोटी वैल्यू चाहिए अब हमें कहा गया है कि के की सबसे ज्यादा वैल्यू किस में होगी ठीक है इसका मतलब है हमें उतनी ही x की वैल्यू कम करनी पड़ेगी अगर x की वैल्यू कम करनी पड़ेगी तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली फोर्स ज्यादा बढ़ गई ठीक है तो अगर हमें किसी चीज को कम करना है तो आप इन्वर्सली को देखें कि कौन सी चीज उसके इन्वर्स में आ रही है ठीक है और अगर आपने किसी चीज को बढ़ाना है तो आप उसका डायरेक्ट देख लें ठीक है कि के किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के यानी फोर्स सबसे ज्यादा होनी चाहिए और एक्स सबसे कम होना चाहिए तो अब हम देख लेते हैं कि किसमें फोर्स सबसे ज्यादा है सो so, यहाँ पे अगर हम देखें वन टू थ्री फोर फोर तक हमारे पास जो है वो एक्स सॉरी फोर्स की वैल्यू जा रही है ठीक है अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ग्राफ के अकॉर्डिंगली ये वैल्यू फोर से या इस वैल्यू से कम है ठीक है अगर आप ग्राफ में देखेंगे तो आपको बिल्कुल एक्जैक्टली शो हो जाएगा कि इसमें एफ की वैल्यू कम आ रही है ठीक है इसमें एफ की वैल्यू बिल्कुल ही कॉन्स्टेंट है कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं हो रहा सो so, यहाँ पे हुक् स्लो भी अप्लाई नहीं हो रहा तो हम इस केस को डिस्कस ही नहीं करेंगे यहाँ पे देखें कि एफ की वैल्यू बिल्कुल ही कम आ चुकी है दैट इज 1.9 और अप्रोक्सीमेटली 1.8 ठीक है तो किस में सबसे ज्यादा वैल्यू एफ की आ रही है एफ की वैल्यू सबसे ज्यादा है ए में ठीक है यानी कि एफ के को अगर हमने बढ़ाना है तो एफ को बढ़ाना पड़ेगा ठीक है के बढ़ाना है तो एफ को बढ़ाना पड़ेगा के को कम करना है तो एक्स पे हमें जाना पड़ेगा कि एक्स को कम या ज्यादा करें सो अभी हम के बढ़ा रहे हैं हमें फोर्स भी बढ़ानी है और हमारे केस में जो हमें दे रहा है दैट इज ए ठीक है ए ग्राफ जो है वो सबसे ज्यादा एफ की वैल्यू शो कर रहा है इट मीन्स टेंथ जो हमारा एम है उसका आंसर होगा ए क्योंकि उसमें F की वैल्यू सबसे ज्यादा है एंड अगर F बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली K की वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगी और यही हमसे पूछा गया है कि K की वैल्यू किस ग्राफ में इंक्रीज कर रही है एंड K क्या है एक स्प्रिंग कांस्टेंट तो हमारे पास ग्राफ A में F की वैल्यू सबसे ज्यादा है इट मीन स्प्रिंग कांस्टेंट भी वहां पे सबसे ज्यादा होगा सो so, ये थे हमारे एम